Bienvenidos a Primer Contacto, bienvenidos a Trails and Traces de Tom of Thomas Tew. Bueno, este es un título de Ratalaika Games y básicamente es una aventura gráfica de corte clásico, diría un point and click. Vamos a darle un vistacito, me han cedido el código, así que voy a mostrarlo. El juego no es que sea reciente, ¿vale? Tiene ya un tiempecito, pero bueno, ya que me han pasado el código... Vamos a darle un vistacito, voy a ponerlo en español. Y aquí lo tenemos. Ok, Tres and Traces de Tom of Thomas Tew. Y modo de voz y texto. Ayuda. Bueno, tenemos aquí ayuda que será un poquito botón de hacer un botón inventario. Ok, tampoco tiene mucha historia. Y con ello, pues... Pues vamos a ver qué tal está este, esta aventura gráfica, ¿no? A ver si merece la pena. Una nueva partidita. Bueno, la traducción un poco así. A front door locked behind me. Can you get to the top floor? <sighs> all right, all right, I'm coming. Okay. No, I hope sorry. he gets that door open soon. These dirty pigeons don't make for great company. Shoo. Hello? Are you through this door? Yes, I'm just outside. I went in some fresh air and the door slammed behind me. Right, well, I could ring the police. No, I mean, no, I've been kind of living here. Oh, I'll uh, see what I can do then. Vale, ya pasamos a tomar el control y como era de esperar, tenemos este puntero eh, que podemos moverlo con el stick izquierdo y se mueve más rápido o con el derecho y va más, más lento, ¿vale? No sé si también podríamos, por ejemplo, acelerarlo. No, con esto abrimos un menú. Que es, con el círculo abrimos el inventario, pero también con el R1. Y... Y ya está, no tiene más, más botones de acciones. Bueno, tendrá el cuadrado, que eh, digo el X, que es con el que nos movemos. Y como veis es un juego que mezcla así como escenarios eh, 3D, con elementos 3D, con algo así como 2D. Un poco, parece dibujar un poco así... En, Claro, este estilo 2D. Así que vamos a examinar, por ejemplo, botellas, ¿no? Si damos aquí... No, no, no examina. ¿Cómo sería para mirar los objetos? Vale, con esto... Ah, espérate. ¿Es con el gatillo? ¿Cómo le he dado? Vale, vale. Sí, con el R2 elegiríamos. Vale, la cruceta no hace nada, pero podría... Por ejemplo... No. Vale, entonces... No, con el X o el gatillo podemos... ¿Veis? Con el gatillo también podemos desplazarnos. Hace la misma función. El X y el gatillo hace la misma función. O sea... R1, eh, inventario, y R2 para movernos, o X y círculo, ¿vale? Con esto ya lo tenemos claro. Entonces, vamos a mirar aquí. Vale, entonces la puerta esta está cerrada. Seleccionamos mirar. Ok. Está cerrada, ¿no? The door is definitely locked. I'm definitely stuck outside. Ya, ya, estoy en ello, tranquilo. A ver, póster, ¿qué dice este póster? A bunch of rules for when it was an office. Strange location for an office. Podemos... Um... I don't want that. I doubt the rules apply anymore. ¿Esto qué es? Nada, aquí. It's a runner's crisps box. Hopefully devoid of long expired crisps inside. The box looks like it's been dragged through that oil spill. 
28 bolsas de patatas vienen ahí. How about that? A small key. It must have fallen off that hook and landed in here prior to the box being moved. I took the key and put it in my pocket. Vale, entonces ahora ya tenemos esto en el inventario. Podemos mirarlo aquí, sí. It's smaller than your average key, but quite chunky. Bastante gruesa. Ok. No creo que la llave vaya aquí, ¿no? ¿No puedo cancelar de alguna manera? No, parece que no podemos cancelar, o sea... The door is definitely I'm definitely stuck out so sí, ya lo sabemos. Ay, oh, le he vuelto a dar. It's vale, entonces, vamos a usar esto... ...en la puerta. It's too small to be the key for this door. Vale, pues no es de aquí, entonces ahora... That wouldn't achieve anything. Bueno, el... Esto que es taquilla. It's an unusual locker. You can see the contents inside. Yo no veo porque estás delante. Locked, naturally. Vale, aunque esté cerrado, vamos a hacer así. Ah, hay una palanca, parece ser. I'll try this key in the locker. Success. I'll open the locker now. Ah. ¿Qué es eso? Joder, se sorprende fácilmente, ¿eh? Derrame de petróleo. Derrame de petróleo. Y palanca, vale. Vamos a por la palanca. Pero esto aquí, que me marque esto, es raro, ¿no? Vamos a verlo. No sé sure exactamente lo que es. But it appears the cardboard box was dragged through it. Vale, tenemos tablones. No idea why these are even here. Los podemos They're coger. A bit big to be carrying around, and I don't think I need them. Vale, esta botella nada. Y aquí tenemos una ventana. Cortinas. Qué raro que marque las cortinas. Vamos a ver. Si marca las cortinas es raro. Not my first choice in color, but probably the cleanest thing in this room. ¿O cogerla? I think I should leave the curtains open. Vale, ventana. Not a bad view of the city, really. Nah, I quite like the breeze. Plus it smells in here. Ok. Y teníamos este cartelito pequeño que pone. It says, when using the key for the locker, please return the key to its designated hook. Vale. Ya no hay nada más aquí en la taquilla. It's an unusual locker. You can see the contents inside. Bueno, ya no hay nada, ¿no? O sea, ya tengo yo eso. Cajones de acero. Vamos a ver si podemos abrirlo. I hope I don't regret looking in these drawers. Okay. Only one thing looks to be of any use. I've taken a dry cloth from a drawer. Una tela seca, a ver. ¿Para qué puede valer esto? Podría ser útil. No sé para qué. Palanca aceitosa. It's all slippery. ¿Hay alguna manera de combinar? Por ejemplo, si yo pillo... This es... will come off with my bare hands. Ah, si hago así... And a bit rough. ¿Cómo lo cojo? Ah, sí. I'll clean the grease off the crowbar. I'll throw the oily cloth away. Vale. Ya tenemos la palanca, a ver qué dice. Como nuevo. Vale, con esto ya deberíamos poder abrir esto, a lo mejor. Stand back. I'm going to attempt to force the door open. Ok, go ahead. Alright. Ah, pues ya está. Smashing job, mate. Thank you. No problem. I'll leave the crowbar here. I don't want to walk around town with that in my possession. Vale, pues no he visto lo que ponía gracias al trofeo. ¿Y esa música? Ah, el móvil. James Lebet, detective for hire. Hello, Mr. Lebet. My name is Will Clement. I need your help immediately. Please tell me you're available to hire. As a matter of fact, I am. What's the matter? It's my son. I'm in town right now. Can you meet me right now? I sure can. Meet me at the center of town. I'll be there in a few minutes. Thank you. I'm on my way.
Bueno, gráficos muy sencillotes, la verdad. Es un juego menor, aunque sea una aventura gráfica es de estas menores y tal. You must be the private detective at your service. What's wrong with your son? About a week ago, he went missing. His friends haven't seen or heard from him. I'm really worried something has happened to him. Have you reported this to the police? I have indeed, but I do not have faith in them. I saw your advert in the paper. If you find him, even if he's... I'll pay you double your standard rate. I'll take the case. I would like to investigate his house for clues. Would you happen to have keys? Thank you. And yes, I have a spare key. His apartment is just down this road, flat 4B. Excellent. Let's head there now. Va directo, yo no he tenido que hacer nada de momento. Don't shoot. No sudden movements. Move to one side now. If I see you following me, I'll bust a cap in your knee. Got it? Well, this certainly got interesting. Are you okay? I'm okay. Just what this Wayan got himself into. Let's just focus on finding clues to his whereabouts. Right, of course. Oh, I almost forgot. Here is a photo of Wayan. Thanks. Vale. Pues ya tenemos un nuevo caso. Ya estáis viendo, ¿no? Es la típica aventura gráfica donde hay que ir resolviendo puzzles y tal. Un poquito cogiendo ítems, investigando todo. Hay que mirar siempre todo mucho. Y recolectando un montón de ítems que se van acumulando siempre en el inventario. Y luego, pues tienes que irlos utilizando, como hemos visto, ¿no? E incluso combinando. Decir que para ser eh, eh, una aventura gráfica, un point and click. El control, o sea, creo que no está muy bien implementado el tema de, eh, por ejemplo, y si ya ahora miro el reloj, ¿no? Le doy aquí. O sea, no hay manera de que yo pueda cancelar esto. O sea, sí o sí tengo que, que elegir el ojo o la mano. Ya es un momento en que yo no puedo cancelar esto. ¿Veis? Le doy al círculo, a tal, no, no puedo cancelarlo. De ninguna de las maneras. Y eso me parece un fallo bastante... Ah, mira, pues... Where is a necklace like Faber Flav? ¿Veis? No, al final he elegido la mano, digamos, ¿no? Al intentar mover el cursor para quitarme. ¿Por qué? Porque a la que sale el panel este mmm, es darle arriba o abajo. Intento irme para el lado. Ah, mira, pues sí, si te vas hacia el lado. Un, un poco raro eso, ¿no? Es mucho, es mucho, es muy incómodo. Porque es muy fácil que al irte al lado de hasta arriba, por ejemplo. Es bastante... En eso está mal, ¿veis? Y mira qué sencillo, ¿no? Hacer lo que sería un control de point and click, ya ves, es eh, gesto, seleccionar, tal, y cancelar y demás. Bueno, vamos a ver el garfio este. A frail, old looking hook. Something a pirate might wear when they lose a hand. Vale. ¿Podemos cogerlo? Wayne probablemente no miss this old thing. Right. Vale, pues parece que sí. Cool. Mm, nah. I'm a detective, not a globe trotting tomb explorer. Bueno, esto es claramente una referencia a Indiana Jones. Libros. Books and archaeology. Fascinating to someone else, I'm sure. Y no puedo coger ninguno, ¿no? heavy to carry around with me. I'll leave them be. Vale, aquí está la cartera. Esto sí que va a ser importante. Puede ser del tipo ese o del propietario. Y este libro de haiku. It's a book of haiku written by Richard Lebet. I wonder if we're related. In any case, I can't imagine this will be of any actual use, but it could be a fun read. Okay. Lo tengo por aquí recortes de prensa. This photo of Wayne shows him holding a spade with an engraving of the letter W on it. Fancy. Okay, y tenemos eh, el ordenador. It's a box-standard monitor, a keyboard, a mouse, and a towel PC underneath the desk. Vale, pero lo vas a usar o no? Sí. It needs a password. Uh... Vale, de momento es, sería probar a lo loco, ¿no? 
Lo que sí que podemos es subir esto, vale. Aquí tenemos a este. It's Wayne, the archaeologist. Okay. A collection of haikus. Nice. Vale. Vamos a examinar esto. It's in very good condition. Looks hardly used. There's a credit card with Wayne's name. And a receipt for a trendy bar in town called Trend. I should check it out. Okay, it's not much to go on, but it's a lead. Vale. Third World Countries Walk. Miles for dirty water. On the blue planet. Feels a bit glossy. That was productive. Vale, de momento no veo. I have both in my hands. De momento no veo nada indicativo de que me pueda decir la contraseña. Hombre, puedo preguntarle a este hombre. Nice bathroom. There's nobody inside. ¿Puedo entrar? I don't need to go, and there's nobody in there. Vale, no parece que pueda entrar. Voy a hablar con este. He's less worried looking than I would expect someone to be. Maybe he's the kind of guy who likes to hide these emotions. No me sale opción de hablar. Mr. Clements? Yes. Bueno, la mano es. <ríe> o sea, no se han querido <ríe> matar mucho, ¿no? Um, ¿Hay un sitio al que suele ir? Does he have any hangout places? Um, I don't know. Sorry. It's all right. I'll find him. How are you holding up? I'm worried about him, but there's nothing to gain in me getting all emotional. Well, take it easy, okay? Va a seguir con mi investigación. I'll continue my investigation. Please find my son, Detective Lebet. Ah, que es. Eh, es eh. No se ve muy preocupado por su hijo, la verdad. Vale. Eh, Clements. La verdad es que sí, pero bueno. Selecciona recordar contraseña, a ver qué nos dice. The reminder says it's the name of his favorite musician. Vale. A ver si lo sabe el padre. Mr. Clements? Yes. El grupo musical favorito de Wayan. Venga, o sea. Would you happen to know who Wayan's favorite band is? Favorite band? How is that relevant? His PC needs a password and the hint says it's his favorite band. Um, well, to try and heal old wounds, I made a start by buying him tickets for a band. What were they called? Super Bomb 7? No, that's not it. Super Bang 7? Yeah, that's the one. Try that. Will do. Thanks. Vale. Pues vamos a seguir. Continue. Please. Que sí, estoy en ello. Curioso, usar. Vale. Se cierra el puño. It needs a password. Vale. Super Bang 7. Success. Morally questionable. But let's check his emails. Hmm. In this one, he tells someone about an important discovery in Madagascar. The diary of the Rhode Island pirate, Thomas Chew. A doubt will be found in Madagascar, but I'll keep this knowledge in mind. Vale, pues entonces me voy. Ay, he's, maybe he's... No quería hacer eso. ¿Me va a decir algo más este o no? Mr. Cla yes. No. I'll... Vámonos. ¿Por qué no se va? Vale, que también hay que darle a la manita. No vas a complicar en la flecha. Vale, ya supongo que podemos movernos un poco libremente. Típico de estos juegos. A ver, ¿sabes este tío aquí hablando? Este y el bajo aquí. ¿Esto qué es? No, este no puedo ver. Music Zone, zona de música. Eh... Bueno, a mí me había dicho que había aquí algo. It's in very good There is nothing else. There is nothing else. Ah. 
A ver, ¿qué hay por aquí? Buffington's Anuncio de pizza Entrada de la tienda Ok A ver, vamos a investigar un poquito por aquí Como no, no puedo avanzar más Maybe one day I can afford to buy a house from Adam Brooks. Vamos al callejón trasero. Vale, es que se me hace raro el control, ¿vale? Normalmente le clicaría así y ya irías hacia allí. Entonces, eh, se, se hace raro. ¿Eh? ¿Qué hay ahí? Ah, vale, era una hoja que se había colado por ahí. Vale, por aquí no parece que puedo avanzar. Supongo que luego... Eh, irán apareciendo personajes por ahí y tal. Bolsa de la compra. Y primero ahí a mirar. Y esto aquí es bolsa de palomitas. Es una bolsa de popcorn. Creo que es el tipo de que va en el microwave. ¿Y lo puedo coger? Hey, ¿es this the pasta out guy's popcorn bag on the floor? <laughs> sure likes making a mess of my floor. Would you mind picking that up and doing whatever with it? He won't remember he bought that anyway. And he doesn't keep the receipts. Um, okay, sure. ¿Por qué le has dicho este? Que este garra piña con todo. No puedo, ¿no? Borracho. Vamos a hablar con este. A ver qué nos dice. Excuse me. Yes, sir. ¿Conoce a un tipo llamado Wayne Clements? Do you know a man called Wayne Clements? Hmm. Oh, him. I don't really know him. See this guy sleeping on my counter? I've seen him hang out with Wayne on a disbar occasionally. Ah, right. Thanks. A ver, es un poco contradictorio. No le conozco, pero lo he visto con Guayan. Eh, puede decir, eh, lo conozco de vista de, de que viene aquí, pero no, no tengo trato con él o algo así. Entonces, pero te va a entender al principio, como que no sabes quién es, pero sí que sabe, lo ha visto por lo menos. Is it usually this quiet? We're more of a nighttime bar. We're traveling daytime hours. We just need to get the word out. Ah, that's a relief. Vale. Gracias por Gracias la ayuda. No, no, problem. no creo que necesite ahora saber. Excuse me. Mm -hmm. Pass the sword, please. Mm -hmm. I've given up even trying to shake him awake. He needs something special to wake him up. Mm -hmm. ¿Algún método especial? Pues no sé si tengo yo algo aquí. No. O sea, es algún. No way. I need a clear head. Vale, no podemos pedir alcohol. Excuse me. Yes, sir. Tendré que buscar Thanks algo. No problem. Vamos a ir arriba. There's no one up there. I'll stay down here. Vale, pues parece que. ¿Y cómo salgo de aquí? O sea, no me indica bien las salidas. No, no sé cómo salir, chicos. Ah, vale, aquí. Al final de estos juegos lo que hay que hacer es ir a un sitio, a otro, ir encontrando objetos. A lo mejor ahora aquí no puedo hacer nada, pero luego en otro lado encuentro, yo que sé, un, eh, una jarra de agua o algo y se la tiro al tío. Va. Eh, funciona de esta manera, estos, este tipo de juegos. Hombre, muchos ya sabréis cómo van, ¿no? Pero para que quizás no no haya jugado nunca aventuras gráficas de este tipo, pues vale y aquí ya no puedo hacer nada, ¿no? por ahí no puedo ir es un poco malete, ¿eh? el, el desplazamiento y tal, la entrada de la tienda, vamos a ir aquí a ver qué hay como estaba diciendo, señor no compramos bushes para cats 
You'd need to go to a pet store. Are you sure? You have brushes for people. You must have them for cats too. I think you are mistaken. Why don't you check in the back? I assure you, sir. We do not stock those. We never have. No, no, no. I saw them for sale here a few weeks ago. I'm sorry, sir, but I work here full time and I've never seen any bushes for cats. Are you calling me a liar? Not at all, sir. I'm just stating you couldn't have seen a cat bush here for sale. Outrageous! I'm not moving until you look in the back. I can't look in the back right now. I can't leave the store unattended until my colleague finishes her lunch break. When will your colleague return so you can check in the back? Well, sir, they only left shortly before you came in, so they won't be back for some time still. Then I shall wait right here. Siempre hay gente así, ¿eh? O sea, yo entiendo que debe haber algunos dependientes o algo que tienen que aguantar cada una que no vean, ¿no? O sea, diciendo... Eh, deberíais tener, eh, sí o sí, no. Si no es una tienda de animales, no tiene por qué tener precisamente... Eh, cepillos para, para gatos o lo que sea. Y aparte le está diciendo que nunca han tenido y no se fía y demás. Bueno, siempre hay... Este tipo de personas, este tipo de clientes que, bueno, le hacen un poco la vida imposible al personal, ¿no? Porta mascotas. Esto es un juego de ellos, ahora no me acuerdo el título exactamente, también de Ratalaika Games. Pero esto es un juego de ellos, la, la tipa esta me suena, ¿eh? De una portada, de, de un juego de ellos. That poor cat looks very sad. ¿Eh? That poor cat looks very sad. La verdad es que si puedo soltarlo. Hey, get away from my holly. 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 Vale, tenemos que hacer algo. Ah, las palomitas. ¿Puedo coger chicles? Vale, aquí tenemos esto, esto. Yo creo que. ¿Veis? No me deja hablar, seguro. I'll be with you when I can, sir. Vale. Lo que vamos a hacer es eso. Vamos a pillar las palomitas. Y las vamos a poner aquí. Están ahí. Distraídos. Ahí se va el gato. Parece <risa> hechos con peine. Vale, pues ya podemos hablar con el, con este hombre. Vale. Hasta luego. ¿Conoces a alguien llamado Wine Fence? Vale, seguro que no te quedan cepillos para gatos. <risa> Ostras, le tocamos las narices, venga, va. ¿Estás seguro que no tienes cepillos para gatos y todo eso? Very funny. Sorry, <risa> couldn't resist. No me he podido resistir. Él lo ha dicho claramente. Eh, vale, ¿tienes algo fuerte para despertar los sentidos? Do you have something strong that could waken the senses? Hmm. Oh, how about smelling salts? Yes, that should do the trick. That's nine ninety nine, please. Ouch. Fine. Here you go. Thank you. Come again. Have you seen a man called Wayne Clement? Vamos a preguntar ya por oh, Clement. Him. Cool guy. Nah, I haven't seen him in a while. Vale. Normalmente esto se tendría que quitar o marcar de alguna manera. Have a nice day, sir. Como que ya lo has formulado, ¿no? Ese tipo de pregunta. Pero bueno. Vale, tenemos esto. ¿Qué es esto? Sabes aromáticas. Vale. Con esto podríamos tratar de despertar al, al otro tipo. Ese es mi apartamento. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar. Locked. Strange. They should be open by now. Ok. Este tipo no podemos hablar. Vamos a desplazarnos un poquito más. What a great painting. I love the colors. Mm, está muy chulo. Vamos a entrar. Fine art. Estatua de Vichy. 
Some kind of golden coloured statue of a cute cartoon character. That statue is Bishy from the PC game, Bishy and the Alien Slime Invasion. Is that a popular game then? Nope, hardly anybody has heard of it, which makes this piece so much more desirable. If you say so. Y los papeles del Battle aquí. Bueno, esto, cuando la pandemia la gente se volvía loca con, con esto. Empieza de arte, ¿qué empieza de arte es esta? A ver. ¿Esto qué es? Toilet rolls and paper towel rolls. Am I missing something here? I see you're looking at our finest exhibit in the gallery. The rolls of life. The rolls of life? Yes. Our lives revolve around using the paper wrapped around these rolls. We cannot ever hope to escape them. We are bound to them forever. <laughs> Excuse me. I have a tear in my eye. So, so beautiful. Oh, bug off. Madre mía. <risa> Vamos a ver, este arte contemporáneo. Esto como que da vueltas, ¿no? O algo así. Entiendo. This must have taken the artist five minutes to make this, and at least ten minutes of learning art to do so. I see you admiring our latest piece, The Circle of Life. I wouldn't say admiring, per se. You're right. Admiring is selling your reaction to this masterpiece very short. And that's not what I... Never mind. Este es el que se ve un poco más decente, ¿no? Luego también tenemos aquí la descripción, ¿eh? A ver. This is much better than the framed art next to it. Quite relaxing to look at. I like it. I really must apologize for that awful painting. I might just throw it in the bin. I've got a wonderful painting called Static waiting in the back to take its place. Let me guess. This painting called Static. Is it literally black and white dots? You've seen the painting before? It's brilliant, isn't it? <laughs> yeah, mind blowing. Mind blowing that anyone would think that. Y nos queda esto. Ah, esto parece que sí que lo podremos intentar pillar, eh. Piedra. Y un megáfono. It's a stone. They call this art now? Megáfono. It's a megaphone. They call this art now? ¿Lo puedo coger? That would be stealing. That would be stealing. ¿Y aquí puedo ir? No creo. Vamos a hablar con él. A ver qué nos dice. ¿Cómo algo así se puede considerar arte? ¿Cuándo algo así como este stone se convierte en arte? ¿Un stone? Wait, ¿qué? ¿Cómo se llegó a ahí? ¿Te gustaría mover eso? No, no. No sé. No sé. Vale, pues ya tenemos la piedra. ¿Tú you know a guy called Wayne Clements? Hmm? Can't say I do. Why are you asking? He's gone missing. I've been hired to find him. Oh, I see. Vamos a preguntar un poquito todo. Alleviates the boredom, huh? Certainly not. I am maintaining my art gallery, social media presence, and networking. In doing so, I have a huge audience of art lovers. Sí, se ve que está esto lleno. El tío mira. Online. Fantastic. ¿Me prestas eso? Can I borrow your megaphone? That's not a megaphone. Well, okay, it is a megaphone, but it's art. It has been here a while, though. I am willing to make a trade for another piece of art. Should you have any? ¿Y cuál es la más cara? A ver. What's the most expensive piece of art here? That's easily the centerpiece. The rolls of life. It's almost priceless. Almost? Well, it would be a shame to see it go, but I have a business to run. It would look very nice in my bathroom. I'll pretend I didn't hear that. Vale, no importa. Um... Never mind. Whatever. ¿Podemos ir aquí? No creo. Y staff only. That means no entry. My bad. ¿Qué podría darle? Quizá el libro. Vamos a probar. I'm not showing him that. Vale, pues no. Eh... Esto, el garfio. Would you swap your megaphone plus some cash for this? This isn't just any megaphone. This was owned by Greyhound Grabby from the band Rock Won't Drink Itself. Really? 
Do you have some way of proving that? Yes, it comes with a certificate of authenticity. You could also swap the encrusted spit on it and have it sent for DNA confirmation. Oh, yeah, the certificate will suffice. You have yourself a deal trading in Wayne's hook relic. I'm going to hell for this, aren't I? Vale, pues me la ha cambiado. No sé para qué lo querremos. Pero al final, este tipo de juegos es eso, ir acumulando cosas. Vale, ahora no puedo ya más. Vamos a intentar... ¿Dónde estaba? Eh... Creo que era aquí, ¿no? No, espera, aquí no. Me he equivocado. Ahora no me sale la salida aquí. Es un poco engorroso eso, ¿eh? Debo decir. Me han pizza. Vale, era por allí. A ver si podemos despertar a ese tipo. Bueno, de momento no está resultando muy complicado. Se ve sencillito. Y es lo típico. A ver si... Claro, no creo que simplemente así funcione, ¿no? Ah, pues sí. Vale, vamos a hablar con él entonces. Tal vez deberías dejar la bebida. Maybe you should mind your own business. I don't drink much. Just in the afternoon. Every day. Until night. I'm informed you know Wayne Clements. Mm, what of it? I've been hired by his father to find him. For he has gone missing. Have you seen him? He's missing? Damn! I haven't seen him lately. We're just drinking buddies. But I might know someone who is closer to him. But... But... I don't know if I can trust you. If you're helping his dad, you should know some tidbits about Wayon. Answer me this. Where was his last dig? What is his favorite fizzy pop drink? And what engraving is on his favorite shovel? You're kidding me. No kidding. Find this stuff out or I won't help. Well, all right then. But this is wasting time. You'd better hurry up then. Vale, eh, el grabado de la pala es W. The engraving on the shovel's handle is. La letra W. The letter W? Yes, W for Weon. Classy, huh? Not really. Lo que no sé es el refresco. Su última canción fue. Plastic was in. Madagascar. Madagascar? Yes, you found out where. Y su refresco favorito es... Esto es lo que habría que preguntarle. Quizás Seven Down. Seven Down. Seven Down? No. Doctor Salty? Salty? How can anyone drink that? No. I like it. Whatever. Orange Salsa? Did you know they add a little salt to that? Vale, claramente, como no lo sabemos, eh, tenemos que ir a preguntarle al padre. Y al final, pues, es eso, ¿no? Te hacen ir... Ah, no, es por aquí la salida, perdón. Te hacen ir de un lado a otro en este tipo de juegos, recolectando objetos, información y demás. Pero bueno, ya estáis viendo que, de momento, es una de esas aventuras gráficas que, bueno, no es muy complicada, ¿vale? Se ve bastante sencillita, ¿no? De las que no te, te... A lo mejor en algún punto te puedes atascar un poco. Vamos aquí. Al apartamento de Guayan, que debería estar el padre. Podría correr un poco más. Los planos, o sea, los cambios están un poco también. Se ve como muy grande el personaje, ¿no? Vamos a preguntarle aquí... Eh. Al amigo, a ver si sabe la bebida. Mr. Clements, yes. Eh... Um, do you know what his favorite fizzy pop drink is? You have some unusual detecting techniques. I can't help you, I'm afraid. He wasn't allowed any pop as a kid. All that sugar and chemicals. 
No way. They have all these sugar-free versions these days, but I suppose kids probably still want the sugary drinks. Thus. I'll continue my investigation. Please, find my son, Detective Lebet. A ver, record de prensa. Voy a volver a mirar. This photo of Wayne shows him holding a spade with an engraving of the letter W on it. Fancy. Al baño no puedo ir, ¿no? I don't need to go, and there's nobody in there. ¿Cómo podría ver? Qué refresco le gusta. The bed doesn't look at all messy like. Ostras, tenía que haber preguntado al camarero. That was me the other day. Es verdad, el camarero. Eso sí debe saber. No lo conoce, pero sabe lo que se suele pedir. Entiendo yo. O sea, que he venido aquí para nada. Tenía que haber reaccionado antes a, a esa opción, ¿no? Bueno, vamos a mirar eso y yo creo que con esto podremos ir concluyendo, ¿no? Un poquito. Ya hemos visto un poquito cómo es el juego, lo que nos ofrece. Vamos a preguntarle a él. Él debe saber. Yes, sir. Do you know what Wayne's favorite fizzy pop drink is? I don't, I'm afraid. He only ever ordered whiskey straight up from me. Thanks for your help. No pues problem. Supongo que hay whisky, ¿no? A ver. His favorite fizzy drink is. I'll get back to you on that. Ah, pues no. Gotta go. You do that. Quizá en la tienda. Me lía esto. Es las salidas aquí. Quizá en la tienda compra refrescos. Bueno, este está un poco, ¿ves? Este ya está un poquito más rebuscado, ¿no? Averiguar el refresco. Si no, a lo mejor eh, tendré que mirar algo en el... Ruidos de boca húmeda, pues. Da que... ¿Ves? Aquí tiene alcohol y demás. Vamos a, vamos a preguntarle a ver si este sabe. ¿Sabes un tipo llamado Wayne Clements compra mi vida aquí? There's a guy called Wayne Clements buy drinks from here. Huh? Ah, oh, yeah. He always buys Pepsi Min Cherry. Pepsi Min Cherry, right, gracias. gracias. Uh, no problem. Hasta luego. Vale, pues ya está. See you later. Have a nice day, sir. El otro sí que en busca de su gato, eh, por lo visto. Siempre sucede esas cosas, ¿no? La lías y... Avanza. Se le cuesta, ¿eh? Avanzar ahí al punto y tal. Hay en algunos juegos que esto lo puedes avanzar. Y llegas al momento, ¿no? Entonces no tienes que ver el recorrido. Aquí no es el caso. Vale, pues ahora sí que lo sabemos, ¿eh? His favorite fizzy drink is... Pexi Min Cherry. Yeah. I prefer it with a dash of beer. Or beer with a dash of Pexi. Or just a beer and leave out the Pexi. Can you tell vale. me about Wayne's Así nos diste información? You've told me what the engraving is on the shovel. You've told me the dig site location. You've told me his favorite fizzy pup. All right, that's all three. Okay, listen up. He is a regular and good friends with the owner at the record store on the main street. Vale. Where does Wayne like to visit often again? The record store on La tienda de hijos. Ok. Pues. Pero está cerrada. You do that. Está cerrada. Pero a veces. Eh, se desbloquean eventos. O sea. A la que. Haces algunas acciones. O resuelves algunos puzzles. Cambian en ciertos acontecimientos, ¿no? Estos juegos suelen tirar mucho de, de ese recurso. Entonces, posiblemente, 
Mira, es que le cuesta, le estoy dando para que avance ahí y, y fallaba, ¿eh? Vale. Entra a la tienda de hijos. Locked. Strange. They should be open by now. Ventana, vamos a ver. The curtains are closed. Ah, habrá que despertarlo. Hey, wake up. You have a shop to open. If they're in bed, I can't seem to wake them from just shouting. ¿Cómo que no? Tenemos esto. Todo tiene su sentido, ¿no? Record store owner. You need to wake up and open the store. Ahí está durmiendo el tío. Um, well, at least he's awake now. That was quick. Pues ala. Ya podemos entrar. Sí que ha ido rápido, sí. Madre mía, ya está ahí. Mira, está con su café y todo. Le quitamos la tienda, un montón de discos. Supongo que podremos seguir haciendo alguna cosilla. Bueno, no podemos avanzar más para allí. Tampoco podemos mirar discos. La máquina sí. A ver qué dice. A free to play jukebox. Neat. Vale, puedo darle. Vale, ahí tendríamos esto. No, no funciona. Ah. Hola. Mm. Vale, ¿cómo salgo aquí? Vale, te dejas ahí la musiquilla puesta, ¿no? Ok. La verdad no hay mucho con lo que interactuar, ¿eh? Sales box. Box of reduced price final. Uh -huh. Vale. ¿Y a qué nos dice este hombre? Good afternoon. Yeah, I was up all night doing my taxes. Overslept. Oops. You must have really wanted a record. Not quite. Va a ser que no. A ver, me han dicho que conoces a Guaya. I'm informed you know Wayne. He's gone missing. His dad is worried sick of him. I'm James the Bet, a private detective hired by his father. Oh, I suppose I can hear you. Huh? I assume his dad tried to ring him. Are you telling me he didn't? Relax, it's a different number. It's not his mobile. Wayne? Curioso eso. What? Hold on, this has gotten out of hand. Just ring the police. Sit tight. ¿Y bien? Se queda ahí callado. James, was it? He's in trouble. He's hiding in the back room of the art gallery next door. Really? Is this to do with a goon with a gun I encountered? You did. Very likely. He's been in hiding from some thugs. It seems they found him. I'm going to take a peek and see what he's up against. I'll turn this music off. Bueno, la que salía aquí en un momento, ¿no? Frank, Mr. Loretto, sir. This guy says we on is behind this door. We um, how long do you think a barricaded door can stop us? We just need that book you are carrying and we'll leave peacefully. Qué libro. I'd better leave before they see me. Bah, se ha cojonado, eh, aquí el amigo. Vale, pero entonces algo habrá que hacer, digo yo, ¿no? Se coge, se va. Bueno, tampoco voy a indagar ahora mucho más. Lo vamos a dejar por aquí. Yo creo que con esto ya queda queda claro el tipo de juego que es. La verdad que, bueno, está bastante bastante entretenido, como suele suceder con este tipo de aventuras gráficas y tal. 
pero bueno, el aspecto visual tampoco destaca mucho, ya veis ahí que... Bueno, pues eso, que no... Que no, no luce muy bien, ¿no? Parece un poco así, hecho como con paint, ¿no? Y un poco así a veces se entremezclado con un 3D muy simple, muy low poly y tal. Bueno, no es su punto fuerte La historia tampoco De momento me parece Demasiado Atractiva ¿no? Está buscando eh, A este chico Que, que le, le parece Que le persiguen los mafiosos y tal Y bueno, habría que ir viendo un poco más Cómo se desarrolla y tal Los puzzles, eso sí, son bastante sencillitos Se va avanzando bastante bien Por lo menos al principio No sé si más adelante terminaría eh, haciéndose más complicado pero bueno, creo que se ve un juego bastante accesible ¿no? y, y en ese aspecto, pues bueno, creo que mmm, más o menos todo el mundo puede irlo sacando adelante no estamos hablando de un mundo disco o algo muy enrevesado, ¿no? como sería bueno, un mundo disco ya me ha ido algo demasiado demasiado complicado pero incluso, yo que sé, un Monkey Island o, o títulos de ese estilo ¿no? hablando de, de clásicos por supuesto bueno, mmm, si te gustan las aventuras gráficas, pues es una opción, además es un juego eh, económico, no es un juego muy caro y está entretenido, aunque hay propuestas que me, que me gustan bastante más, así actuales, eh, como por ese, sería el, 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 el Sumatra, por ejemplo, que me gustaba mucho el pixelar, era un pixelar... Eh, eh, bueno, de low pixel también, un pixel muy sencillito, pero con un diseño muy atractivo. Creo que me parecía mucho más interesante incluso la historia y demás. Todo se veía mucho más... Me recordaba muchísimo más a esas aventuras clásicas de Lucas As y de, y de Sierra y toda esta gente de la, de la época. Este en cambio pues se ve un poco más... Bueno, rollo un poquito más amateur, ¿no? Por así decirlo. Siendo un poquito obviamente eh, eh, críticos por así decirlo y bueno esto ha sido este título ha estado bastante bien y lo vamos a dejar por aquí y nos vemos eh, en el próximo capítulo de, de primer contacto hasta la próxima